聞いてる生ビールから始め入りムシャワルと、うん、えー、っと9月徴用の節句なんで菊の器に、えー、菊花のジュレと、うん、奥にはモロヘイ、えー、と白水器白水器のごまびたしと手前はモロヘイやまひたしにした生のあの菊の花を添えて食べれるんで、ね、香りに優しくてます。どうぞ。じゃあ食べます。ジュレはスプーンで召し上がってます。ワッシュスプーンで。ううん、どっち行ったらもうすごい気持ちよくて。あ、こっち涼しいですか。うん、まあ風まだちょっとありますし。全然違います。湿度が。うん、東京の方が意外と涼しいですね。もう暑かった。あ、だ東京の方が暑いですね。僕、う、も、ん、この間ちょっと東京に一緒だけ。そうですよね。京都の方がなんか盆地だから暑いっていう、ムシムシっていうイメージあったんですけど、そうです。最高だわ。この間、東京は経由でちょっと違う。サバ寿司、アフリカのサバ寿司なんです。ちょっとシャリの中にごまを入れたシャリで、間は木の芽を中に入れてます。ちょっと半分に切ってあるんで、はい、あとパン。
。おお。お松竹です。お松竹。すみません。おお。香ばしい魚が。お魚もぐろぐろですね。はい。もぐろと松竹。炭火で焼いて、えっ、ー、と下にはあの九月お月さんが好きなので、中秋の名月の。まあ、お月さんの卵豆腐下に。で、ぐろぐろ乗せて、松茸。で、ちょっと針の描画と、香りは柚子で
、うん、さっと湯下、うん、っていうんですけど湯してで氷でキュッと締めたものです、うん、あと何もしてないですうん素材そのまんまって感じですそうですすごく<笑>結構大きいそこそこ大きいエビなんで、うん、お醤油ポン酢お塩、はい、お好みでつけて召し上がってくださいはい醤油ポン酢お塩うん。で、お出しいただいて、それをちょっと固めたものですね。ああ、そうそう。毎日わさびで、召し上がってください。はい。毎日わさびってすごい。これだけに一品になっちゃうんですよ。ね、お酒、ビールと飲めちゃうんね。<笑>
そういうもんですよ。指令ってやった方がいいんですよ。え、ただ、コメントとかで言われたら、ああ、いくらですかとか、はいはいはい、いくらいくらみたいですみたいな感じで言わなきゃいけないから。はい。うちもエセ、あの
夢だったね。うん、おいしい。焼き茄子です。焼き茄子。大阪のナスを焼き茄子にして、えっと、日田高山のナメコと。長芋を千切りにして小口にしたもの。はい。あとナスの生姜を乗せて、え、お花がつを添えてます。生姜をお出汁に
大丈夫ですよね。そうで聞きよく。うん私はありがとうございます。びっくり。びっくりしました。ええー。あえて全部役を別々にして。もう料理の内容もこう。さっきみたいなお弁当。伝えてましたか。うん、かけるもの。伝えてくださることが多くて。何でしたか。もう私は。あ、私ね。あ、伝えてた。伝えてた。